बरसात जब प्रारंभ हो जाती है तो नमी वातावरण में बहुत आ जाती है और जितने फपूंदी जनित रोग हैं तो ये नमी में फपूंदी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और उसके कारण जो है बीमारियां बहुत अधिक हो जाती हैं तो ये आवश्यक है कि फसल को बोने से पहले हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ऐसी सावधानियां बरस लेनी चाहिए ताकि हमारी हम कम से कम बीमारी लगे तो ऐसी दशा में पहला हमारा जो है वो प्रिकॉशन है कि हम सोलर ट्रीटमेंट करें यानी सूर्य तापी उपचार करें सूर्य तापी उपचार उन फसलों के लिए किया जाता है जिनमें पहले हम नर्सरी डालते हैं उसके बाद रोपाई करते हैं तो ऐसी दशा में जो हमें रोपाई कर, कर, करने के लिए जितना हम क्षेत्र के लिए नर्सरी डालते हैं उतना क्षेत्र को पहले हम जुताई कर लेते हैं और जुताई करने के बाद फिर हम पॉलीथीन ले करके और उस एरिया को ऊपर से कवर कर देते हैं और ये ध्यान रखें कि जो हमने पॉलीथीन उस क्षेत्र के ऊपर डाली है उसको चारों तरफ से बिल्कुल एयर टाइट कर दिया जाना चाहिए ताकि वो कहीं से भी उसमें से एयर पास ना होने पाए अब चारों तरफ से आप मिट्टी से चारों तरफ से जब पॉलीथीन को दबा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी का जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे 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 एक हफ्ते के अंदर जितने भी उसमें विषाणु होते हैं जितने फपूदी के वाले बीमारियां लगने वाली जो फपूंदी होती है वो सब नष्ट हो जाती है तो उसके बाद हम उसमें नर्सरी डालें दूसरा ये है कि बोने से पहले हमको ये प्रिकॉशन लेना है कि हम बिना बीज उपचार किए हुए किसी भी अवस्था में बीज ना बोएं और उसके लिए ज़रूरी है थीरम कैप्टान और बावस्टीन ये तीन दवाइयां हैं इनमें से जो भी दवाई आपको उपलब्ध हो जाए उसको आप ले लें अगर आपको थीरम मिलती है तो दो दशमलव पाँच ग्राम प्रति किलो बीज की दर से और अगर कैप्टान है तो दो ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से और यदि वावस्टीन है तो एक दशमलव पाँच ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको हम उपचारित कर लें और उपचारित करने के लिए हमको करना क्या है कि हल्का सा पहले बीज को छीटा पानी का छीटा मार करके नम कर लेते हैं और नम करने के बाद फिर उस पर उस दवाई को हम छिड़कते रहते हैं और चलाते रहते हैं तो इस तरीके से वो दवाई जो है वो उसमें अच्छी तरीके से चिपक जाती है तो इस तरीके से ये जो बीज बोया जाएगा तो इससे हमारी बीमारियां लगने का बहुत ही कम चांसेस रहेंगे अब जब हम फसल को तैयार कर लेते हैं तो तैयार कर लेने के बाद जब फसल उग, उगती है तब अगर हमारी बीमारियां लगती हैं तो हमें फिर पेस्टिसाइड का सहारा लेना चाहिए लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी अनाज वाली फसलें हैं उनमें कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और जो सब्जियां हैं उनमें ना के बराबर ही इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये जो हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उसमें आर्सेनिक और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे खाद्यान्न में आ जाता है और उसके द्वारा हमारे कैंसर किडनी का इफेक्ट लीवर डैमेज हो जाना ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं जैसा कि स्वास्थ्य संगठन ने खाद्यान्नों की रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है तो जो बीमारियां लग रही हैं उन बीमारियों को दूर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें कि जो जिनका असर बहुत दिनों तक ना रहे खासकर सब्जियों में जब भी हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम पहले अगर उसमें फल लगे हुए हैं तो फलों को तोड़ लें उसके बाद ही हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें और फिर कम से कम तीन या चार दिन तक जो है फिर हम फलों को ना तोड़ें इस बात का विशेष ध्यान रखें धान की फसल हमारी खरीफ की जो है वो मुख्य फसल है और इसमें एक बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारी लगती है 
जिसे हम कहते हैं खैरा रोग पहचान ये है कि पौधे की बढ़वार रुक जाती है और झुंड बन जाता है और इसके लिए जो फिर बाद में इसमें बाल नहीं निकलती हैं और पैदावार खत्म हो जाती है तो ऐसी दशा में इसमें जो है जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें और जिंक सल्फेट के के लिए जो है दो परसेंट यूरिया का घोल बना करके उसके साथ इसको इस्तेमाल करें तो हमारी जिंक सल्फेट और यूरिया मिला करके जो हम इस्तेमाल करेंगे तो हम 20 किलो जिंक सल्फेट और 5 किलो यूरिया मिला करके 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसका छिड़काव कर दें तो इस तरीके से हम खैरा की बीमारी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर एफ बी पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक आरोप क्लिक करें पेटीएम करें एन और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं